país està impactat pel coronavirus. Tot? No. Uns petits highlighters encara resisteixen. <laughs> Aquest lloc que hi havien vingut moltes vegades a fer excursions i, i esquiar, dos anys abans del projecte, eh, vam anar també a, a principis de temporada, va ser el desembre, i vam muntar-hi una línia de 80 metres que, que va ser, per nosaltres va ser com un projecte, el projecte més heavy que havíem fet mai. Va ser una línia també molt alpina, està al costat de la que vam muntar, molt, molt, molt guapa. I somiàvem dir, imagina't un dia poder creuar tot el circ, saps? Anar de punta a punta, creuar-ho tot. I dir, va, jala, ens, ens, ens imaginàvem. I després d'això, al cap d'un temps, vam penjar unes fotos a Instagram de la línia aquesta i els de l'estació d'esquí ens van posar un comentari com dient que guai, això que heu fet, que xulo, aviam quan torneu. I jo sense tenir ni idea de si podríem muntar-la o no, ni de si, ni tan sols si teníem la capacitat de muntar-ho, jo els vaig enviar un missatge, vaig dir, ei, volem creuar tot el circ, ens ajudaríeu a, a muntar-ho? I, i la persona amb qui vaig parlar estava supermotivada, li va encantar la idea, i a partir d'aquí doncs, vam començar a parlar i d'aquí mica en mica va anar sortint el projecte quasi quasi sense ni tan sols haver-ho pensat del tot. I ja va ser doncs, contactar amb tothom, dir mira, ha sortit això eh, i hem d'anar a on de fer. El primer dia tot anava bé, vam arribar a la reunió i ens va picar volar el dron. I aquí van començar els problemes. <laughs> bueno, no podíem arribar perquè no ens arribava el fil de pescar i i ens vam tenir que apropar nosaltres amb la bobina del fil de pescar. Allò ens va aconseguir arribar al tron, però llavors ens s'havia enganxat. <ríe> bueno, i amb un fil de pescar, que dius, això empatarà en qualsevol moment, però amb un toc màgic del Bernat, <ríe> va sortir d'allà, teníem la connexió, i res, vam començar a passar Cordino, i bueno, es va quedar la connexió feta el primer dia, que ja és molt, i el segon dia vam, vam passar la línia i vam començar a caminar-la. Però... Però bueno, tot el projecte va ser en situacions d'avortem, seguim, avortem, seguim. I, tot i que era un, un projecte planificat, en teoria, vam tenir mil apurus de, de, de no saber com, si podria ser o no podria ser, i amb el confinament i tot. Ali, Ali! Oh.
vale, va a sortir al Terry de, del seu pega y el tío alucinant bien ¡Buah, tío, qué loco! La niña más loca que he probado nunca. Y i, i vaig a yo con toda la tensión de, de los nervios, también de tanta temps pensando en el proyecto y tanta feina y arriba a montar y dios hostia, ahora de sobte em toca caminar, ¿sabes? Ya ja, es ja el momento de la verdad. Y desde la banda en yo comenzaba, yo creo que la vista era más exposada, pero al principio tenías como toda una rampa de neu que a la sortida una mica més amable. Y va a ser donde comenzó a caminar, més amb una mica baixada, eh, a poco a poco, molt, molt sólido, intentando hacer cada pasa perfecta, concentrado. Y cuando ya ja veis un tío como el que es el buit de veritat digo, ¡fuah! O sigui, una sensación de decir, ¿qué haces aquí? ¡Quina locura! O sigui, brutal, como todo el botán y todo así, como concentrarme molt en la línea, mirar cap endavant y y concentrarme sobre todo en cada paso, en la fe, y a los últimos 10 metros y hasta con Salabran, fe, pusar mal a Expo, saludar a Che, que una amiga chida de tontería, que así, Macarena, no sé qué, cosas de que esta está en éxtasis total, y wow, sí, la mejor línea que he grabado en mi vida es increíble, y arriba la anclacha que estaba el Carlas en unas fotos, la abrazada innegociable <laughs> después de cada pegue, que siempre es un momento súper mágico y ya cada arma con descansada y ya está. Después de eso ya, ya no las he el mes. Y bueno, yo cuando voy a ver la existencia de este sport sabía que volía eso. La única pasión que tengo en la vida, porque he probado otros sports, pero no cap me apasiona más como que Y aquí se cae eso, se cae en cañas, así es la mejor forma de vida. Bueno, siempre buscas la altura, la verticalidad y los paisajes al fin. Son, bueno, lo que me hace transmet que esta libertad y que esta exposición. Y a, a mí la línea me hacía un, un respeto importante. Y vaya a estar observando, yo tenía el, el cuarto pegue. Y cuando va a arribar el Terry, que va a ser la primera grabada que va a hacer, va a arribar una cara de alucinat, como mai la había visto. Y bueno, allí, allá ya, ya va a entrar la voz y ya no va a ir gran cosa. Lo escuchaba mientras hablaban, pero para dentro estaba súper ten. Y res, va a arribar el meu torn Y por sort tenía la línea perfecta. Bueno, era al final del día, el sol estaba de cara. Y la vez iba a pujar, super tens. Va a caure a los 20 metros. Y bueno, va a comenzar a caminar. Em va a ficar dentro de un túnel de llum porque tenía el sol justo de tabán. Y super tens, nada, caminando, caminando, caminando. Y al final, bueno, em va a trobar dentro de aquel túnel que, que había anat perdiendo la atención, había anat expulsando. Y, y no podía ver más allá es la llum que tenía el davant y no sé cómo, ya ja estaba la otra cantó sí, pero ya ja estaba relajado y lo había dejado ir todo el camino no sé, va a ser una experiencia oh, va a ser un trance sí, sí Sobre todo es van portar molt bé l'últim dia que pel tema del coronavirus van tancar totes les estacions d'esquí de França per, per ordre del Macron i per tant semblava que no hi havia cap manera de que, de que ens poguessin pujar perquè ells estaven obligats a tancar l'estació 
però a l'últim moment el director de l'estació va enviar dues persones que ens pugessin anar a una lleva neus o a una retrac i sort d'això perquè si no, no sé com hauríem desmuntat la línia. Vull dir que tot i els dubtes al final es van portar molt bé amb nosaltres, ens van ajudar malgrat totes les complicacions, fins a l'últim moment van estar allà i ens van ajudar. L'Opegue va ser una locura, o sigui, ja no quedava gaire temps per posar-nos a l'encratge, va ser un m'hi poso, no m'hi poso, no m'hi poso, no m'hi poso, i com que teníem que esperar que tornessin els de l'altre encratge, que estàvem separats amb els dos equips, doncs va ser com l'estoneta aquesta, la vaig aprofitar a mort. I, fua, quina passada de línia, o sigui, va ser pujar-me allà i pensar que seria un monstre incaminable, gegant, se'm va fer tot immens, amb el paisatge t'atrapava, les muntanyes t'absorbien, i no sé com va ser, que vaig posar-me de peu, vaig començar a flotar i no es movia la línia. No, jo que sé, vaig començar a caminar amb un flor de l'hòstia i fins que em van agafar i em van cridar des de l'altre encratge, en el moment aquest que estava jo amb la meva màxima locura i va ser molt guapo, molt guapo, va ser una connexió molt bèstia. Massa emoció, massa... Massa explosió dintre meu i... Vaig haver de caure i relaxar una mica tot allò que portava dintre perquè... En primera línia alpina, bèstia, ja d'alçada, d'excursió, de... de tot el que comportava muntar aquella línia. I sí, sí, va sortir espectacular. O sigui, vaig pujar-me allà sense cap mena flipant per tinc que pujar-m'hi i vaig començar a caminar i no sé, o sigui, per mi va ser un abans i un després d'aquella línia amb el món de les Black. Molt guai, molt guai. Que gran, que gran. A volar, hermano. Dale. Gràcies per seguir aquí, tio. Per part tot este peso. Vaig arrencar el projecte sense saber si era possible. Jo vaig allò de per provar, vinga, envia'm un missatge, aviam què passa. I em van dir que sí, i vaig dir, hòstia, doncs ara ho hem de fer. Anem a parlar amb la gent, aviam què diuen. Però sempre com fent creure a tothom que es podia, sense tenir-ho massa clar jo, i al final a base que tothom s'ho cregués va ser el que es podia. Sort em vam tenir aquella nit del karaoke. Del karaoke, els francesos. Al menys vam poder-ho... Sí, ho vam passar una estona, si més no. I les coses van fluir com havien de fluir. Sí, sí. Doncs aviam, per què pugem a dalt de les muntanyes? Per què muntem cordes de pic a pic? Perquè el planeta és un terreny de joc. I perquè estem tarats. I perquè és molt bonic. I perquè les coses boniques no s'haurien de prohibir. És, s'hauria de prohibir, prohibir coses boniques. Està gravant?